দর্শক সকলে কেমন আছেন আশা করি আপনারা অনেক অনেক ভালো আছেন আজকে আপনাদেরকে সাথে আমি যে আলোচনাটা করব সেটা হচ্ছে কোয়াল পাখির সিজন নিয়ে আপনারা জানেন এখন শীতকাল আসছে তাই শীতকালে সবাই প্রচুর কোয়াল পাখি পালন করার জন্য উদ্যোক্তা তৈরি হচ্ছে এই উদ্যোক্তারা কোয়াল পাখির ডিমের দাম পাবে বেশি তাই প্রচুরভাবে কোয়াল পাখি কিনতেছে এবং যার কারণে কোয়াল পাখির ক্রাইসিস চলতেছে যারা হ্যাচারি মালিক রয়েছে তারা সঠিকভাবে কোয়াল পাখির বাচ্চা দিতে পারতেছে না সবাই কম বেশি ব্যস্ত এবং সবাই বিক্রি করতেছে বাচ্চা সো অনেক ধুম পেরেছে তবে যাক যেটাই হোক আমি ছোটোখাটো খামারি আমার আমি এত বাচ্চা প্রস্তুত করি না তবে আপনাদের মাঝে কিছু সতর্কতা নিয়ে এসেছি যে সতর্কতাগুলো আপনাদের জানা উচিত জেনে রাখলে আপনাদের মধ্যে কিছু সমস্যা থেকে আপনারা বেঁচে যেতে পারেন আমি আমার কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে আপনাদের মাঝে শেয়ার করব শীতের আগে এবং পরে এবং শীতের মাঝখানে কিছু প্রবলেম হয় ওই জিনিসগুলো যদি আপনারা আগাম জেনে রাখেন তাহলে আপনারা আপনাদের মধ্যে মধ্যে যত ধরনের সংকোচ থাকবে খামার করতে গিয়ে লাভবান হবেন কি না ওই জিনিসটা যদি অ্যাভয়েড করে চলতে পারেন এবং কিছু পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারেন এবং কিছু সিস্টেম মাফিক চলাফেরা করেন এবং আপনার পাখিগুলোকে পালন করেন তাহলে আপনার খামারে কোনো ধরনের লস আসবে না ইনশাল্লাহ তো দর্শক আপনারা যারা কোয়েল পাখি বাচ্চা তুলছে তুলছেন এবং তুলবেন বলে ভাবছেন তারা এই ভিডিওটি অবশ্যই দেখবেন এবং প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন ভিডিওটি আপনারা প্রথম হয়তো বা মনে হবে যে কোনো কিছু শিখতে পারতেছেন না তবে যারা ধৈর্য ধরে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটু দেখে নেবেন তাহলে কিন্তু আপনারা অবশ্যই অনেক কিছু শিখে যাবেন ঠিক আছে কিন্তু এই জিনিসটার গুরুত্বটা যা যারা কখনো খামার করেছেন কোয়েল পাখির তারা বুঝতে পারবেন বন্ধুরা কথা না বেরিয়ে আমাদের মূল টপিকে চলে যাই আমাদের টপিকটি হচ্ছে আজকে শীতকালীন পরিচর্যা শীতকালীন শুরুতে পরিচর্যা শীতের অবস্থায় কি পরিচর্যা করব এবং শীতের শেষের দিকে কি কি পরিচর্যা করতে হবে সেই জিনিসগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব সো বন্ধুরা প্রথমে আমি চলে আসি শীতকালীন প্রথমে যে হবে শীতের শুরুতে যে পরিচর্যাগুলো এরা সেগুলো বন্ধুরা আপনারা আমরা জানি আমাদের বাংলাদেশে শীতরা কখনো বেশি থাকে কখনো কম থাকে আবার কখনো কখনো দেখা যায় যে শৈতপ্রব হয়ে যায় তাই আমরা এখনও বুঝতে পারি না যে শীতের প্রকোপটা কেমন হবে কোয়েল পাখি যেমন অতিরিক্ত গরম সহ্য করতে পারে না ঠিক তেমনই অতিরিক্ত শীতও সহ্য করতে পারে না কোয়েল পাখি সবসময় কমপক্ষে তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা লাগে প্রাপ্তবয়স্ক যে কোয়েলগুলো ওদের কমপক্ষে তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা হলে ভালো হয় শীতকালের জন্য সো বন্ধুরা শীতকালে কিন্তু তিরিশ ডিগ্রি তাপমাত্রা থাকে না শীতকালে আমাদের তাপমাত্রা অনেক কমে যায় অনেক সময় মাইনাসও হয়ে যেতে পারে মায়া হিমাঙ্কের নিচেও চলে যায় অনেক অনেক জায়গায় তাই বন্ধুরা আমি বলবো যে শীতকালে আপনারা প্রথমে আপনারা শীতের শুরুতে আপনাদের রানী ক্ষেতের টিকাটা দিয়ে নেবেন অনেকে প্রশ্ন করে থাকেন যে ভাই রানী ক্ষেতের টিকাটা কেন কারণ শীতকালে কোয়েল পাখি যখন ঠান্ডা সহ্য করে ওরা বাঁচতে থাকে যখন ওরা ঠান্ডা সহ্য করে বাঁচতে থাকে তখন ওদেরকে প্রথম যে রোগটা আক্রমণ করে সেই রোগটা হচ্ছে রানী ক্ষেত যার কারণে ওরা ঝিমাতে থাকে খাবার খাওয়া বন্ধ করে দেয় চুনা চুনা পায়খানা করে এবং আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে গিয়ে এক সময় মারা যায় কখনো কখনো দেখা যায় যে একদিনে অনেকগুলো পাখি মারা গিয়েছে এবং দুই তিন দিনের মধ্যে সবগুলো পাখি মারা যেতে পারে এই প্রকোপটা কোয়েল পাখির অসুখ হয় না বললে চলে এমন আমরা বলে থাকি তবে শীতকালে এই প্রকোপটা অনেকের হয়ে থাকে ঠিক আছে সেও সো বন্ধুরা রানী ক্ষেতের টিকাটা অবশ্যই দিয়ে নেবেন আর রানী ক্ষেতের টিকাটার নামটা অনেকে কমেন্টে প্রশ্ন করতে পারেন তাই আমি বলে দিচ্ছি রানী ক্ষেতের টিকাটা হচ্ছে আর ডিবি ভ্যাকসিন রানী খেস ডিজিজ ভ্যাকসিন আপনারা সরকারিভাবেও কিনতে পারেন বেসরকারিভাবেও কিনতে পারেন সরকারিটা দাম একটু কম হয় বেসরকারিটার দাম একটু বেশি হয় তবে দুটোর কাজে এক ঠিক আছে তবে নেয়ার আগে আপনি যখন টিকা কিনতে যাবেন তখন আপনি ফ্লাক্স নিয়ে যাবেন ফ্লাক্সের ভিতরে বরফ নিয়ে যাবেন যেন ঠান্ডা অবস্থায় আসে আমরা অনেকে টিকা এনে দেই তবে সঠিকভাবে না আনার কারণে টিকাটা নষ্ট হয়ে যায় আমরা বুঝতে পারি না তারপর ওই টিকাটা দিলে আমাদের কিন্তু কাজ করে না আর মেয়াদ আছে কিনা টিকাটার একটু দেখে নেবেন মেয়াদ যদি অনেক সময় মেয়াদ এক মাস দেড় মাস থাকে এরকম টিকা কিনবেন না মেয়াদ যেন কমপক্ষে ছয় মাসের বেশি থাকে ওইরকম টিকাটা কিনবেন ঠিক আছে আর এক দেড় বছর থাকলে তো খুবই ভালো 
সো বন্ধুরা এই টিকাটা দেওয়ার পরে আপনারা শীতের শুরুতে আপনারা কয়েকটা ওষুধ নিয়ে আসবেন ওই ওষুধগুলো কিন্তু ওরা অসুস্থ হোক বা না হোক ওদেরকে খাওয়াতে হবে যেমন এডি3ই রেনা ডব্লিউএস এডি3ই একটা ওষুধ এবং রেনা ডব্লিউএস একটা ওষুধ এটা ভিটামিন জাতীয় এবং এই ওষুধগুলো খেলে ওদের শরীরটা একটু গরম থাকে যার কারণে তাপটা যে ঠান্ডা তাপটা ওরা একটু কম ওদেরকে কষ্ট দেয় ঠিক আছে আর এডি থ্রিটা শীতকালে খুবই ভালো রানা ডাব্লিউ এসটা ওদের মাল্টিভিটামিন হিসাবে কাজ করে ওই ওষুধগুলো নিয়ে আসবেন শীতকালের শীতের শুরু থেকে শীত যাওয়ার আগ পর্যন্ত ওদেরকে এগুলা নিয়মিত কোর্স হিসাবে এগুলা ওদেরকে খাওয়াবেন ইচ্ছা করলে আপনারা সকালে একবার বিকালে একবার দিতে পারেন তবে এক বেলায় দিলেই ভালো বেশি দেওয়ার দরকার নেই তবে যদি অতিরিক্ত শীত পরে আপনি বিকালেও এক বেলা দিতে পারেন আপনি এডি থ্রিটা ঠিক আছে আর ইসেলটা তো অবশ্যই খাওয়াবেন আর জিঙ্কটা খাওয়াবেন ওদের রুচি তৈরি করার জন্য আর এই জিনিসগুলো আপনারা নিয়ে আসবেন তাহলে আপনাদের শীতের শুরুতে আপনাদের প্রস্তুতিও মোটামুটি শেষ আর একটা প্রস্তুতি রয়েছে আপনারা আপনাদের খামারে পর্যাপ্ত ভারী পর্দার ব্যবস্থা করবেন ভারী পর্দার ব্যবস্থা করবেন যেন ঠান্ডা বাতাস যেন খামারে প্রবেশ করতে না পারে সেই জিনিসটা খেয়াল করবেন এবং যেন কোন ধরনের ঠান্ডা না প্রবেশ করতে পারে সেই জিনিসটা খেয়াল করবেন আর আরেকটা কাজ করবেন আপনাদের খামারে লাইটের সংখ্যাটা একটু বাড়িয়ে দেবেন এবং ব্রুডারে আমরা যেভাবে লাইটটা সেট করি ব্রুডারে আমরা যেভাবে লাইটটা সেট করি ঠিক সেইভাবে আপনার খামারে লাইটের পরিমাণটা বাড়িয়ে দিয়ে আপনার ব্রুডিংয়ের সিস্টেম মতো আপনার যে রাত্রেবেলা আমরা মনে করবেন যে ব্রুডিং করেন ঠিক সে আমরা যেভাবে ব্রুডিং করি ঠিক সেইভাবে আপনার খামারে যেন কমপক্ষে তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা থাকে এরকমভাবে উনতিরিশ থেকে তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা হলেই হবে এরকমভাবে আপনাদের লাইটগুলো সেট করবেন এবং সারা রাত্র এবং যখন যতক্ষণ ঠান্ডা পড়বে ততক্ষণ পর্যন্ত লাইটগুলো লাগিয়ে রাখবেন আপনারা অনেকে বলতে পারেন ভাই কয়েল পাখি তো ষোলো ঘন্টা আলো দেয় আর অন্য সময় তো আলো বেশি দিলে তো সমস্যা হবে শীতকালে এটা সমস্যা নেই আপনি আলো দিতেই হবে কিছু করার নাই ওদেরকে তাপ দেওয়ার জন্য আর লাইটগুলো হচ্ছে ভালো তাপের সিস্টেম আপনারা কারেন্টের মাধ্যমে দিতে পারবেন আরও আরেকটা কাজ করতে পারেন যাদের এখানে কারেন্টের প্রবলেম রয়েছে গ্যাস গ্যাস ব্রুডার নামে এক ধরনের ব্রুডার পাওয়া যায় ওই ব্রুডারটা নিয়ে আসতে পারেন তাহলে কিন্তু এটা একটু খরচ বেশি হয় আপনার এটার কস্টিং খরচটা বেশি হয়ে যায় গ্যাসের গ্যাস পুরাতে হয় এটা একটু ঝামেলা তবে যারা পারেন এটা করতে পারেন গ্যাস ব্রুডার যার কারণে ওদের শরীরটা গরম থাকবে রোমটা গরম থাকবে সেই জিনিসটা খেয়াল রাখবেন আর লিটার যেন ভিজা না হয় লিটারটা যেন শুকনো থাকে সেই জিনিসটার দিকে খেয়াল রাখবেন যখন রৌদ্র ওঠে যদি খামারে রৌদ্র প্রবেশ করার ব্যবস্থা থাকে তাহলে রৌদ্রের সময় আপনারা পর্দাগুলো তুলে দিবেন ওরা ওদের রৌদ্রটা পাবে তখন লাইটটা কমিয়ে দিলেও হয় কোনো সমস্যা নেই আর আপনারা তাপমাত্রা মাপার জন্য থার্মোমিটার ব্যবহার করবেন আশা করি আপনারা শীতের শুরুতে এই পদ্ধ পদ্ধতিগুলো গ্রহণ করলে ইনশাআল্লাহ আপনাদের শীতের প্রস্তুতিটা ভালোই হলো এরপরে আপনার শীত চলাকালীন সময়ে যে করবেন সেগুলো আমি এখন বলতেছি বন্ধুরা শীত চলাকালীন সময়ে আমাদের যে যে সতর্কগুলো করা লাগে সেগুলো একদম সিম্পল আমরা শীতের শুরুতে যা গ্রহণ করেছি এগুলো শীতের চলাকালীন সময়ে প্রয়োগ করতে হবে যেমন আমাদের এডি থ্রি ই এবং রেনা ডাব্লিউ এস ওষুধরা আমাদের শীত চলাকালীন সময়ে আমরা খাওয়াবো এবং আমাদের পর্দাগুলো সঠিকভাবে মেনটেন করব এবং রৌদ্র যদি প্রবেশ করার ব্যবস্থা থাকে খামারে তাহলে রৌদ্রের সময় পর্দা খুলে দেব লাইটের পরিমাণ কমিয়ে দিলেও হবে তখন আমাদের বিদ্যুৎটা স্বাস্থ্য সাশ্রয় হবে আর আপনারা যদি বিদ্যুৎ খরচ হয়ে যায় এরকম সাশ্রয়ের কথা চিন্তা করেন তাহলে ভাই আপনি একশত টাকা বাঁচাতে গিয়ে দেখবেন আপনার খামারে পাঁচশত টাকা চলে গিয়েছে আপনি পরে বুঝতে পারবেন বুঝতে পেরে আসে তখন আর কিছুই করা থাকবে না সেই জিনিসটা খেয়াল রাখবেন আবার যারা খাঁচায় পালন করেন খাঁচা তো সিস্টেম করলে আপনি লাইট লাগাতে পারবেন আপনি অথবা আপনি রুমের ভিতরে এমনভাবে লাইটগুলো লাগাবেন যেন আপনার খাঁচার ভিতরে তাপগুলো যায় এবং আপনার রুমটা যেন প্রচুর বায়ুরুদি হয় ঠিক আছে আর আপনার খামারটা শীতকালে ভালো পরিষ্কার রাখবেন কারণ শীতকালে আপনার যে পায়খানাগুলো করে পায়খানার গন্ধটা একটু বেশি লাগে কারণ শীতকালে বাতাসটা যেন বেশি চলাফেরা না করে আমরা এই কারণে যার কারণে গ্যাসটা বন্ধ হয়ে যায় গ্যাসটা বাইর হতে পারে না যার কারণে গন্ধটা একটু বেশি হয় তাই আমরা যখনই সুযোগ পাবো তখনই 
আমরা ওদের বীজটাগুলা পরিষ্কার করে ফেলব আর শীতকালে একটু ঘন ঘন বীজটা পরিষ্কার করব ঠিক আছে আর লিটারগুলা যেন শুকনো থাকে যারা লিটারে পালন করেন সেই জিনিসটা খেয়াল রাখবেন তাহলেই হবে আর পর্দাগুলো আপনি সঠিকভাবে মেইনটেইন করবেন আর ভারী পর্দা ব্যবহার করবেন পর্দা ব্যবহার করার সময় অনেকে চট ব্যবহার করেন অনেকে কাপড় ব্যবহার করবেন আমি বলবো যে সবচেয়ে বেস্ট হয় আপনারা তীরপাল ব্যবহার করলে এক ধরনের তীরপাল পাওয়া যায় ওই তীরপালটা ব্যবহার করতে পারেন ঠিক আছে আর যে চট থাকে চটের উপর দিয়ে তীরপাল ব্যবহার করবেন তাহলেই হবে আপনাদের মানে কোনো বায়ু প্রবেশ যেন না করতে পারে আর খামারে সঠিক সময় একটু খুলে দিবেন যেন গন্ধটা চলে যায় আর কয়েল খামারে আপনি যদি সঠিকভাবে পরিচর্যা করেন এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখেন তাহলে আপনার খামারে আর গন্ধ হবে না সো বন্ধুরা ইনশাল্লাহ বুঝতে পেরেছেন আরও যদি গন্ধ বেশি হয়ে যায় কারণ শীতকালে খামারে গন্ধটা একটু বেশি হয় এটা অনেকে সহ্য করতে পারে না যার কারণে আপনারা ছাই ব্যবহার করতে পারেন আপনাদের যে ছাই ব্যবহার করলে ওরা যে পায়খানাটা করবে ছাইয়ে পায়খানার যে জলীয় পদার্থটা ওটা শুকে নেবে তারপরে আপনার পাখি সুস্থ থাকবে ইনশাল্লাহ বন্ধুরা এখন আমরা যে জিনিসটি শিখবো সেটি হচ্ছে শীতকালের শেষের দিকে যে সব যত্নগুলো আমাদের করতে হবে সেই জিনিসগুলা বন্ধুরা শীতকালের শুরুতে আমরা কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি এবং শীতকালের শেষে চলাকালীন আমরা কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে কিভাবে করতে হয় সেগুলো আমরা জেনেছি এখন আমরা জেনে নিব যে কিভাবে শীতকালের শেষের দিকে আমাদের যত্ন নিতে হবে কারণ শীতকালের শেষটাও একটা খুবই ভয়ঙ্কর একটা সময় খামারিদের জন্য এই সময়টা অনেক খামারি বিভিন্ন প্রবলেমের কারণে লস খেয়ে যায় যার সমস্যাটা আমারও হয়েছিল এবং অনেকেরও হয়েছে আমার জানা মতে সেই জিনিসগুলো আপনাদেরকে বলতেছি বন্ধুরা আমরা শীতের প্রথমে এবং শীতে যেগুলো আমরা পদক্ষেপগুলো আমরা গ্রহণ করেছি সেগুলো যদি আমরা সঠিক যদি না থাকে এইটার সম্পূর্ণ প্রভাবটা এসে পড়বে আমাদের শীতের শেষের দিকে আমরা যদি সঠিক পর্দা মেনটেন না করে সঠিক খাবার না খাওয়াই এবং সঠিকভাবে ওদেরকে আমরা পরিচর্যা না করে লাইট না দেই ও তাপমাত্রাটা মেনটেন না করে তাহলে ওরা কিন্তু এতদিন যে সহ্য করতে করতে ওদের শরীরটা একেবারে দুর্বল হয়ে গিয়ে অসুস্থতার ভাবটা শীতের শেষ দিয়ে এসে ধরা দেয় বেশিরভাগ টাইম শীতের সময় হতে পারে তবে শীতের শেষে দিয়ে এসে ধরা দেয় যার কারণে খামারিরা ওই সময়টায় সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত শীতের শেষের দিকে আপনারা তাপমাত্রাটা কমাবেন না তাপমাত্রাটা আপনারা যদি সর্বোচ্চ কমিয়ে দেন আপনারা আঠাশ ডিগ্রির নিচে যেন না কমে ওই তাপমাত্রাটা রাখবেন এবং আপনাদের পর্দাগুলা যথারীতি মেনটেন করে চলবেন এবং আপনারা শীতের শেষের দিকে আরেকটা রানিং খেতের টিকা দিয়ে নেবেন যদি আপনার পাখি সুস্থ থাকে যদি মনে হয় যেন আপনার পাখি অসুস্থ হয়ে গিয়েছে শীতের কারণে তখন আপনার পাখিগুলোকে রানিং খেতে টিকাটা দিবেন না রানিং খেতে টিকাটা ওই সময় অসুস্থ অবস্থায় দিলে আপনার পাখি মারা যেতে পারে ঠিক আছে আর শীতের সময় আপনারা ঘনত্বটা একটু বাড়িয়ে দিতে পারেন আপনারা যে খাঁচায় অথবা লিটারে যেখানে পালন করেন আপনারা যেখানে আগে গরমের সময় যদি যে জায়গায় একশোটা পাখি রাখতেন শীতের সময় ওই জায়গায় একশো পনেরোটা কি বিশটা পাখি রাখবেন তাহলে ঘনত্বটা একটু বেড়ে যাবে ওদের তাপমাত্রাটা একটু সঠিক থাকবে এই জিনিসটা খেয়াল রাখবেন শীতের মাঝখানেও এটা রাখবেন এবং শীতের শেষের দিকেও এটা রাখবেন এরপরে আপনারা রানী খেতের টিকাটা আবার দিয়ে নেবেন সেটা তো বলেছি আবারও বললাম আর অসুস্থ অবস্থায় রানী খেতের টিকা দেবেন না আপনারা পুরো শীত চলাকালীন আমি বলতে ভুলে গিয়েছিলাম শীতের সেগমেন্টে পুরো শীত চলাকালীন এবং শীতের শেষেও আপনারা পানিটা দেওয়ার সময় একটু চেষ্টা করবেন হালকা কুসুম গরম পানি দেওয়ার জন্য যদি পারেন হালকা কুসুম গরম পানি দেওয়ার জন্য কারণ শীতের সময় পানিটা যখন পরে থাকে পানিটা কয়েল পাখি আস্তে আস্তে খায় ধীরে ধীরে খায় ওই সময় পানিটা একেবারে বরফের মতো হয়ে যায় প্রচুর ঠান্ডা যার কারণে ওই পাখিটা ঠান্ডা পানিটা খাওয়ার পরে ওই ঠান্ডা পানিটা শরীরের ভিতরে যাওয়ার পরে পানিটাকে গরম করার জন্য কারণ আমরা জানি আমরা ঠান্ডা পানি খাওয়ার পরে পানিটা শরীরে গরম করে শরীরে শক্তি ব্যয় করে পানিটা গরম করে যা এরপরে আমাদের শরীরে ব্যবহার করে ঠিক তেমনি পাখির বলো এরকম ঠান্ডা পানিটা খাওয়ার পরে শরীরে শক্তিটা ব্যয় করে ওরা পানিটাকে গরম করে তাই পানিটা যখন ঠান্ডা পানিটা খায় ওদের শরীরে এনার্জিটা লস হয় যার কারণে আপনার খামারের ফলাফলটা কিছুটা কমে যেতে পারে আপনার লাভের সংখ্যাটা কমে যেতে পারে এবং ডিমের সংখ্যা কমে যেতে পারে তাই আপনারা পানিটা হালকা কুসুম গরম পানি দিবেন এবং পানিটা এমনভাবে দিবেন যেন আপনার 
ठंडा हार एके बारे बसि ठंडा हार आगे पानी शेष हो जाए और शीतकाल समय एक कष्ट करबें एकटिव थकबें अन्न समय तो एक समय कम दिए खामारे ठीक है समस्या नहीं तब शीतकालीन समयटा और शीत शुरूते शेष से अपना खामारे एक समय एक बाड़िए दीबें अन्न थे अथवा अपनी ना थकते पर आपनर कर्मचारी अथवा अपन फैमिली मेम्बर देखे दीबें उनारा जान एक एक्टिवनेसटा एक बस देखा पाखी पानीगुल एक सतर्क थके परिष्कार विशुद्ध पानी जान थे कारण शीतकाल जेम आपने लाभ करब शीतकाल क्यों अपन लसर जो एक जार कारण अनेक खामार ही शीतकाले ही प्रथम पाखी तोले कठिक भावे ना जानार कारण शीतकाले लस खाय से पाखी पाला बरत हो जाए से मन कर कोल पाखी पालन करें लस हो गो हमारे दिया होना गुला भूआा कथा कोएल पाखी पालन करे क्यों सफल होते पर अनेक कथा से तक बोल सो बंधुरा अपन के बोले निल अपना यह पद्धतिगू जो ग्रहण ना करें तो हमें अपन अपन खामारे लस होते ठीक है सो अपना ये जिनगूल अवलम्बन करबें बर्तमान एगुल मन आसते से तब ओषुदूल जो चार्ट ओषुद रही है चार्ट ओषुद खावें ओषुदूल हे जिंग कैलपैक्स एडि थ्री इ सेल और जो माल्टिटाम जो रेना डब्ल्यू एस सरि रेना डब्ल्यू एस खावें जिनगूल अवश्य अवश्य मेनटेन कर पर्दा गुला मेनटेन करबें परिशेषे आबा बोले शीतर शुरूते रानी खेत टीका दीबें शीतर शेष दिखे रानी खेत टीका दिए नीबें ठीक से और आनी एडि थ्री खावें अने के बोलते पर आ सरिषा खावए जे गा गरम थार जो सरिषा खावान को दरकार नहीं सरिषा खावाले वो जर एस जो पे सो अपा खा नर्माल खबरगु खावें और लेयार जरा लेयार खबर खावें लेयार खबर कि लेयार स्टार्टार अथवा सोनाली स्टार्टार मिक्स कर देवें जार कारण और खबर रुचि एक बेड़े जाए शीतकाले इम जखरा कष्ट पा शीतकाले खबर एक बसि खा को समस्या नहीं शीतकाले खबर आपनारा कम दिए ना अने के अतरिक्त तो कम दिए फेले लस हो जाए भेबे अपनारा शीतकाले खबर खबर कम दीबें ना शीतकाले खबर अन्न समय थे एक दीबें और खेते पर खाओ ना खेते पर तो नहीं परिष्कार परिचन्नता अवश्य अवलम्बन करबें सो बंधुरा भिडियोटी आशा करी अपन सम्पूर्ण भिडियो भलो लेगे भिडियोटी जानी ना कतटुकु अपन उपकार तब कथागुल मे चलें इनशाला अपनारा सफल हबें कथागुल जो भलो लागे और भिडियो जी अपने सामान्य परिमाण उपकार जाए अपनारा अवश्य भिडियो तो एक लाइक देवें और कथा सबग कथा मन आसते हैं ना को कथा मिसिंग जाए अपा कमेंट बक्स लिखभन जरा बंधुरा कमेंट बक्स देखे कमेंट पढ़े ता अवश्य कमेंटगू पढ़े अने कि शिखे जो पे और अपन को प्रश्न थकले कमेंट बक्स कमेंट करते सकल कमेंटर उत्तर दिए थी हमारे फेसबुक आईडी रही है डिस्क्रिपने फेसबुके जयन करते सो बंधुरा भिड कथा ना पेड़ और बोलती जरा चैनल एखो सबसक्राइब करें अवश्य सबसक्राइब कर बंधुधर मध्य भिडियो लाइक कमेंट करबें शेयर कर देवें बंधुधर माजे और अपना जो खामारी बंधु थे क्यों उद्योता है ताकि अवश्य भिडियो शेयर करबें सकले भलो थकबें